xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 56 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Cuộc đế tù trần giới. À, kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên. Nếu người dám đụng vào người cô ta, dù chỉ một chút, thì cái tay này của người không còn cần thiết nữa. Người nói chuyện chính là Diệp Trần. Quân Tư Tề nghe được điều này, hai con người lập tức động lại. Ánh mắt lúc này mới chuyển rời lên trên người Diệp Trần. Sau khi đánh giá trên người hắn một phen, Quân Tư Tề cười lạnh. Tiểu tử, có phải người vừa bị cục đá ném vào đầu không? Bạn thiếu là ai chăng chứ? Hai tay của Diệp Trần đút ở trong túi quần, hai mắt buông xuống, ngay cả da mặt đều không có nhấc một chút, thản nhiên nói. Ta chẳng cần biết người là ai, không tin lời của ta, thì người cứ đại khái có thể thử một chút. Quân Tư Tề lập tức trừng hai mắt một cái mà quát. Được, bạn thiếu ngược lại muốn nhìn xem người có bản lãnh gì. Nói xong, Uông Tư Tề động tác trong tay không ngừng, tiếp tục hướng cổ tay của Tiêu Nhật Hy chộp tới. Tề thiếu, cẩn thận. Ở sau lưng của Uông Tư Tề cách xa mấy mét vẫn có một ông lão đầu trọc khoảng 50 tuổi đứng ở chỗ đó. Bỗng nhìn hồ lớn một tiếng đánh về phía của hắn. Đáng tiếc đã quá muộn. Một tiếng kêu thảm thiết thầy lường vàng lên. Cái tay kia của Uông Tư Tề còn chưa có chạm vào làn da của tiêu nhược hy thì đã trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tay của ta! Tay của ta! Uông Tư Tề lập tức kinh hồ liên tục lùi lại đặt mông ngồi ngã dưới đất. Nhìn thấy cổ tay của mình bị cắt đứt mà kêu rên không ngừng. Tiếp theo thì nghiêng đầu một cái, rõ ràng bị dọa cho sợ ngất đi. Để thiếu ra. Ông lão đầu trọc kia thấy cảnh này, đầu tiên là trừng hai mắt một cái, sau đó vừa tức giận vừa kinh hãi. Đến thực lực cảnh giới tổng sự hóa kình của hắn, vậy mà không thể nhìn thấy rõ được đối phương là ra tay như thế nào. Một cái bàn tay của Uông Tư Tề đã bị đối phương chém xuống một cách tàn nhẫn. Các hạ là người phương nào? Người cũng dám đối với thái tử già của tập đoàn cửu gia ra tay độc ác như thế. Chẳng lẽ không sợ tập đoàn cửu gia trả thù sao? Ông ráo đầu trọc nhìn không ra tu vi của Diệp Trần sâu cạn ra sao. Trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ với hắn. Đành phải lui cái mắt tập đoàn cửu châu đi ra. Hy vọng có thể chân nhiếp được hắn. Đáng tiếc, hắn làm sao biết được rằng lục trường ngay cả tần gia gia tộc đệ nhất hòa hạ. Diệp Trần hắn còn có thể nói diệt là diệt. Hắn lại sẽ quan tâm tới chỉ là một cái tập đoàn cửu châu sao? Mang theo chủ nhân của ngươi về đi, cút nhanh lên. Bằng công ta không ngại được các ngươi đi tới âm phủ làm khách đâu nha. Giọng điệu của Diệp Trần từ đầu đến cuối đều bình thản, không có một chút gợn sóng nào, nhưng lại tràn đầy sự tự tin tuyệt thôi. Ông lão đầu trọc nghe được điều này, thì lập tức vẻ mặt rào động một hồi. Tuy rằng hắn thực sự nghĩ mãi không ra, đối phương chẳng qua chỉ là một thiếu niên, vì sao lại có thân thủ cường đại quỷ dị đến như thế? Nhưng hắn có một loại cảm giác thực lực của đối phương vượt xa hắn rồi. Vừa nghĩ tới đây, ông lão đầu trọng không còn dám tiếp tục nói nhảm, lập tức ôm lấy uông tư tề, đồng thời là tiện tay nhặt bàn tay đứt kia của uông tư tề kia lên, sau đó thì chạy như bay. Tiêu nhược khi không phải là lần đầu tiên được chứng kiến Diệp Trần xuất thủ, cho nên cô không cảm thấy có gì lạ lạ. Chỉ là đôi mi thanh tú nhíu chặt, Mơ hồ có chút lo lắng. Cô ta cũng không biết bối cảnh chân chính của Diệp Trần, luôn cảm thấy tập đoàn cửu châu này giống như quái vật khổng lồ. Thái tử ra bị người ta chặt đứt một bàn tay, chỉ sợ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Mà hai người tô mạn và ngô lỗi, mặc dù biết thực lực của Diệp Trần rất cường hãn, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như thế, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhìn không được mà phải nôn khàn bộ trận. Chỗ này không nên ở lâu, rời khỏi chỗ này trước đã rồi nói. Mặt thấy ở xung quanh đang có học sinh đi về phía bên này. Diệp Trần ngay lập tức sử dụng chân nguyên, bao bọc ba người vào trong, sau đó bỗng nhiên dẫm chân một cái, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, bốn người đã đi ra ngoài được trầm thước. Tôi mạn bởi vì cảm thấy khó chịu, Diệp Trần đưa cô ta về ký túc xá. Sau đó, trước lúc Diệp Trần rời đi, thì sử dụng thần điểm kiểm tra tàn hồn của Hình Nguyệt trong thức hải của Tiêu Nhược Hy. Tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh, 
thì những dưới tác dụng của dưỡng hồn đan mà tiêu nhược hy thường xuyên sử dụng thì thần hồn so với trước đó cường đại hơn nhiều thậm chí hiệu quả so với hắn dự tính còn tốt hơn một chút không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng nửa năm chắc chắn là có thể tỉnh lại nhớ cho kỹ sau này nếu gặp lại dạng người như uông tư tề thì cứ việc đi làm doãn bách xuyên tìm hắn hắn có thể giúp cô giải quyết tất cả vấn đề là tất cả hiểu chưa an toàn mấy tháng này của tiêu nhược hy đối với diệp trần mà nói thì có thể nói là cực kỳ quan trọng tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chỗ sở xuất nào tiêu nhược hy thấy vẻ mặt của diệp trần rất nghiêm túc đành phải ngoan ngoãn nhẹ gần đầu nhưng vẫn có chút không yên lòng thế nhưng tập đoàn cửu châu kia diệp trần khoát tay áo việc này tôi sẽ tự giải quyết đây không phải là vấn đề cô phải quan tâm nhưng tôi sợ hắn sẽ trả thù tiêu ra tiêu nhược hy cắn môi lần nữa nói cho chính lo lắng của mình diệp trần lắc đầu tay trái vừa lấy từ trong cản khuôn trạc ra điện thoại di động sau đó bấm điện thoại cho sở phi yên chỉ một lát sau đầu điện thoại bên kia đã chuyển tới giọng nói lười biếng của sở phi yên ông chủ đại nhân có chuyện gì dặn dò sao sau khi diệp trần và sở phi yên nói chuyện đôi ba câu thì nói thẳng luôn phi yên từ giờ trở đi không tiếc bất cứ giá nào phát đồ tập đoàn cửu châu đi sở phi yên trải qua trầm mặc một lúc tập đoàn cửu châu là tập đoàn nằm trong top 10 của toàn bộ hòa hạ, muốn phát đổ nó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Quái miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Nếu như tôi có thể để cho cô mượn nhờ lực lượng của thần Long Vệ thì sao đây? Chỉ là ám bộ của thần Long Vệ cũng đủ để điều tra bất kỳ một công ty, tập đoàn nào ở hòa hạ. Điều tra một cái là lộn chồng vó lên trời. Đối phó chỉ là một cái tập đoàn cửu châu thì tuyệt đối là dùng đại tài đi làm việc nhỏ rồi. Quả nhiên Sở Phi Yên ngay lập tức biểu thị nói Nếu như có thể điều động lực lượng của thần Long Vệ vậy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Giống như loại công ty lớn như tập đoàn cửu châu này đằng sau chắc chắn sẽ có người chống lưng. Chỉ cần có thể bắt tay cầm của bọn họ hắn có thể là cho bọn họ một kích nghiêm trọng thậm chí là trực tiếp phá đổ nó. Như vậy thì công việc giải quyết thật nhanh. Tuy rằng Diệp Trần biết hắn làm như vậy có phần lợi dụng công việc trả thù riêng để mà như hắn nói cũng hiểu rõ, cho dù là quốc gia biết hắn đang hổ nháo, nhưng chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Chẳng qua chỉ là hủy hoại một tập đoàn cửu châu mà thôi, coi như trực tiếp sử dụng lực lượng của thần Long Vệ, ngay lập tức tiêu diệt tập đoàn cửu châu thì có thể thế nào? Sau khi đưa tiêu nhược hy về ký túc xá, Diệp Trần và Ngô Lỗi rời khỏi Đại học Thiên Hải, đi thẳng tới sân bay quốc tế Thiên Hải. Hơn một giờ sau, hai người đã bước lên máy bay tiến về Chiêm Lạc Quốc. Chiêm Lạc Quốc nằm ở phía đông nam của châu Á, phía bắc giáp lão Hòa Quốc và Diễn Điện Quốc. Hai quốc gia này là giáp biên giới với Hòa Hạ. Chiêm Lạc Quốc là một nước quân chủ lập hiến, kinh tế đất nước này chưa phát triển mạnh. Còn về quân đội thì cũng bình thường. Tuy nhiên phía sau có Mỹ Quốc làm chỗ dựa, thế nên hay phát ngôn xung đột với Hòa Hạ. Thế kỷ trước đã từng xảy ra một cuộc chiến. Khi hai người chạy tới Mạn Cốc, thủ đô của Chiêm Lạc Quốc thì trời đã trạng vạng tối. Ra khỏi sân bay, hai người cũng không có nán lại quá lâu, đi thẳng tới tòa miếu cổ mà Ngô Lỗi nói. Đây là một chỗ dành làm thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Mãn Cốc. Nghe nói, hương hỏa rất là linh nghiệm. Có rất nhiều người trong và ngoài nước hàng năm đều không quản ngại đường xa xa xôi tới đây để thắp hương cầu phúc. Thậm chí nơi này được người ta gọi là quốc miếu của Triềm Đạo Quốc. Ở gần đó còn có quân đội đóng giữ. Ngô Lỗi nói thật nhanh những tin tức có liên quan mà mình biết cho Diệp Trần một lần. Sau khi Diệp Trần nghe xong, thì không thể không cười lại. Chẳng qua chỉ là một số cổ thuật tà ác, không đủ tư cách mà thôi. Lấy việc của ông tới mà nói đi, bị người ta hạ cổ trùng, một khi bắt đầu hút máu người, thì cả người sẽ bị cổ trùng trong cơ thể khống chế. Cứ cách một một khoảng thời gian, nhận định phải trở về miếu cổ này. Đây cũng chính là tục xưng hạ hàng đầu. Bọn họ chắc là không thông qua loại thủ đoạn này để mà đạt được mục đích là khống chế lòng người. Xem ra, đối vương chắc là phát hiện ông là người tu chân, cho nên mới nổi lên ý định khống chế ông. Vốn Diệp Trần còn tưởng rằng đối phương sẽ nhằm vào chính mình, cho nên mới muốn làm hại ngô lỗi. Bây giờ sau khi nghĩ hiểu, mới phát hiện ra tình huống cũng không hẳn là như thế. Ngô lỗi nghe Diệp Trần giải thích xong, thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải Diệp Trần kịp thời cứu hắn, thì giờ phút này, hắn hơn phần nửa cũng đã bị cổ trùng khống chế tâm trí, trở thành ác ma đi hút máu người rồi. 
chẳng mấy chốc hai người đã đi tới trước ngôi miếu cổ. Lúc này trời đã tối dần xuống, chủ ban vé đã đóng cửa, tất cả du khách cũng đã rời khỏi đây. Thời gian tham quan trong này của ngày hôm nay đã hết, ngày mai lại tới đi. Bảo vệ ở nơi này trực tiếp khoát khoát tay áo với hai người, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Diệp Trần cũng chẳng muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp vùng bột trào. Người kia trong nháy mắt bị hắn hút tới trước mặt, còn chưa đợi hắn bị kinh ngạc mà thét lên. Sư hôn. Trong đôi mắt của Diệp Trần trực tiếp bắn ra một đạo ánh sáng trắng. Xoạt một tiếng, gần như trong nháy mắt, những tin tức tình huống liên quan tới tòa biếu cổ trong đầu tên bảo vệ này đã được hắn thôn vệ toàn bộ. Tiếp theo, người kia được Diệp Trần ném ra một bên. Có chút ý tứ, lỗi tử. Trước này, ông nói Thái Hoàng Trần Nhân hạ cổ trùng với ông là chủ trì của tòa miếu cổ này. Ngay cả chủ tịch Chiêm La Quốc và các chính trị gia đều là tín đồ trung tín của người này. Xem ra, ở toàn bộ Chiêm La Quốc thì gần như đã bị người này khống chế. Khó trách sẽ có quân đội ở Chiêm La Quốc đóng tại nơi đây. Ngô Lỗi nghe được điều này thì lập tức biến sắc, có chút lo lắng nói. Điều này không phải là cái tên này có thể điều động toàn bộ lực lượng của Chiêm La Quốc sao? Chiêm La Quốc mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ, thì những quân đội có tới mấy chục vạn bình lính thì vẫn phải có đấy. Cũng khó trách, Ngô Lỗi sẽ lo lắng. Dù sao hắn thấy cho dù thực lực của Diệp Trần mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại một đội quân hay sao? Đương nhiên, nếu để cho Ngô Lỗi biết về chuyện một mình Diệp Trần đánh đuổi lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, thì có lẽ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thực lực quân sự của Chiêm Đào Quốc chẳng qua là ngang với quân đội của Hòa Hạ ở vào thời điểm thập niên 90 của thế kỷ trước, căn bản không thể so sánh với lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc. Diệp Trần lấy lực lượng một người ép đảo quốc phải chịu thua thì chỉ mình chìm là quốc này hắn há đã để vào trong mắt chứ. Trong tất cả các quốc gia ở khu vực Á Châu này thì hắn kiêng kỵ nhất chỉ có thể là An Nam Quốc. Cũng không hẳn là kiêng kỵ mà là phục nhất, tôn trọng nhất vì nhân dân nơi đó có sự đoàn kết và tinh thần dân tộc cao. Đồng thời mỗi thời mỗi thế đều xuất hiện những nhân tài vô cùng kiệt xuất. Trải qua sau bao nhiêu năm bị Mỹ quốc đóng chiếm Họ đã tự lực cánh sinh, vươn mình thoát khỏi ách đồ hộ của Mỹ quốc, giành lại độc lập cho chính đất nước của mình. Yên tâm đi, chiêm là quốc nếu như dám điều động quân đội đối phó với chúng ta, hắn dẫn tới một người, tôi giết đi một người. Đến một vạn, tôi đổ sát hắn một vạn. Nói xong đời này, Diệp Trần trực tiếp xoài bước đi vào trong cổ miếu. Sau khi ngô đỗi ngạc nhiên một hồi, lúc này mới vội vàng bước nhanh đi theo. Thái Hoàng Trần Nhân Cút trả đầy nhận lấy cái chết cho ta. Lúc Diệp Trần vừa mới thôn vệ ký ức của một tên hộ vệ kia, thì cũng thôn vệ luôn cả ngôn ngữ của hắn. Lúc này trực tiếp dùng ngôn ngữ loằng hoàng của Chiêm La Quốc, đưa tiếng nói của mình truyền tới toàn bộ các ngõ ngách của miếu cổ. Sau một lát, chỉ nghe bá bá mấy tiếng, từng cái bóng người lập tức từ bốn phường tám hướng chùi ra. Kẻ nào dám can đảm nháo sự ở chùa Mã Thái? Thật sự là muốn chết. Dám can đảm khinh nhờn chân nhân giết đi. Đường theo từng tiếng quát mắng, những thân ảnh lao tới từ bốn phường tám hướng tới kia đã hướng hai người Diệp Trần đánh tới. Chỉ là một bảy kiến hôi mà thôi. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thuận tay một đạo kiếm khí phóng ra. Mười mấy người lao tới kia trong nháy mắt bị kiếm quang cường đại chém thành hai đoạn. Cái gì thế này? Người lao lên phía sau thấy Diệp Trần chém giết hơn mười cao thủ dễ dàng như vậy, thì từng người cho đến toàn bộ bị dọa cho choáng váng, ngay lập tức lùi lại liền tiếp. Các hạ là thần thánh phương nào? Bàn đêm bàn hôm, sống vào chùa Mã Thái chúng ta là có mục đích gì? Một dòng nói già nua đột nhiên vang lên. Một ông lão tóc xám đi ra từ trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã dễ dàng giết chết hơn 10 tên cao thủ. Thực lực của tiêu điền thần bí trong mắt này, rõ ràng đã khiến cho hắn rất sợ hãi và thán phục. Ta là ai thì người còn chưa xứng để biết, để Thái Hoàng Trần Nhân cút ra đây. Ngông cuồng! Ông lão tóc xám kia nghe được điều này, thì ngay trong nháy mắt lập tức nổi giận. Ngũ đại hộ pháp đồng thời xuất thủ. Theo tiếng ra lệnh của ông lão tóc xám, thì ngay lập tức ở xung quanh xuất hiện bốn ông lão khác, vừa đúng bao vây hai người diệp trần vào giữa. Năm ông lão kia cùng lúc vỗ ra một trường, từng đoàn trưởng hình khói đen đánh thẳng tới diệp trần. Những nơi mà đoàn khói đen đi qua thì cây cối cỏ hoa trên mặt đất 
trong nháy mắt khô héo đến chết. Đây là ngũ độc trưởng. Ngũ độc trưởng của ngũ đại hộ Pháp, thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, cho dù là thân cảnh cũng không dám đón đỡ. Để xem tiểu tử này còn không chết được sao? Trong tiếng kêu gào của mọi người, năm đoàn khói đen kia đã lan rộng ra trong không khí, đến bao phủ hai người Diệp Trần và Ngô Lỗi vào trong đó. Sau khi dưới sự điều khiển của ông lão tập trung vào hai người đánh xuống. Khuôn mặt của ông lão tóc xám hiện vẻ vui mừng, mặc dù thực lực của đối phương sâu không đường được, để cho hắn rất kiêng kỵ. Thế nhưng rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Đối mặt với ngũ độc trưởng của năm người bên mình, vậy mà không tránh không né cái gì cả. Phải biết là tuy rằng bọn họ chỉ có thực lực nửa bước thánh cảnh, thế nhưng năm người cùng đau ra tay. Một khi thi triển ra ngũ độc trưởng, thì cho dù thân cảnh nhiễm phải kịch độc, thì cũng không chết cũng phải bị lột ra. Chút tài mọn, mà qua trần mỗi tay. Diệp chân nhìn cũng chẳng thèm nhìn một chút nào, trực tiếp dậm trần xuống. Khói đen ở xung quanh trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay ra, đồng thời cũng đại hộ pháp liên tục lùi lại. Đi chết đi! Diệp chân quát khẽ một tiếng, trực tiếp nắm khí thành đao, nhanh như chớp chém ra bốn đao. Đàm hàng dài gần trăm mét kia, trong nháy mắt, chém bốn vị hộ pháp trong đó thành hai nửa. Một người ở xung quanh, ngay lập tức, đều cảm thấy kinh ngạc. Làm sao hắn mạnh đến như vậy? Cái gì thế này? Trốn thôi. Ông lão tóc xám là người duy nhất còn sống. Sau khi phản ứng lại, thì lập tức quay người muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Diệp Trần tung ra một chảo. Không trung lập tức xuất hiện bóng bờ khổng lồ hình bàn tay, trực tiếp bắt lấy ông lão tóc xám kia vào trong tay mình. Tiền bối, tiền bối, tiền bối tha mạng. Ông lão tóc xám lập tức bị dọa đến sợ mất vía lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nói, Thái Hoàng Trần Nhân ở nơi nào? Thật ra thì vừa rồi Diệp Trần đã sử dụng thần điểm quét qua toàn bộ miếu cổ nhìn một lần, cũng không phát hiện ra cao thủ tương đối cường đại nào. liền nghĩ vì Thái Hoàng Trần Nhân kia chắc cũng không có ở trong chùa. Tiền bối xin tha mạng, ta nói, ta nói. Vài ngày trước, Trần Nhân đi thiên ủ cốc bái phòng tiền bối Trung Thiên Sơn, từ lúc đi đến giờ vẫn chưa có trở về. Trung Thiên Sơn sao? Diệp Trần nghe được điều này thì đông mày không thể không hơi nhíu lại. Là Trung Thiên Sơn, một trong hai đạo đại của thành phố Mạn Cốc sao? Lục trường ở đảo Vĩnh Ninh, Diệp Trần đã từng đấu qua một trận với vị nhị đảo của Mạn Cốc. Thành Vạn Phong bị Diệp Trần giết chết, còn Trung Thiên Sơn thì lại thi triển vì đầu hàng thuật chạy trốn mất. Nếu như không phải người trước mắt này nhắc tới, thì hắn thật đúng là đã quên tên của người này rồi. Đúng lúc có đến chiềm là được một lần, không bằng thanh trừ luôn con cá lọt lưới này đi. Ông đào tóc xám còn tưởng rằng Diệp Trần đang kiêng kỵ uy danh của Trung Thiên Sơn kia, thì vội vàng nói. Đúng, chính là Trung Lão Tiền Bối, một trong nhị lão của thành phố Vạn Cốc. Hắn và Thái Hoàng Trần Nhân là bạn bè tri kỷ. Nếu như hai người bọn họ liên thủ với nhau, thì thì xem như các hạ chỉ sợ cũng thua chắc. Nói xong ra câu nói sau cùng này, thì ý vị uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Diệp Trần bây giờ chỉ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Bớt nói nhảm đi, dẫn đường đi, lập tức dẫn ta đi tìm hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp ném ông lão tóc xám xuống mặt đất, cũng không có lo lắng, hắn sẽ chạy trốn mất. Ông lão tóc xám cũng ý thức được sự tranh lệch giữa mình và đối phương, thực sự là quá lớn, cho nên rất thức thời không có chạy trốn. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, thiền ủ cốc có trùng lão tiền bối tọa trấn, ở đỡ gần chỗ đó còn có đại quân khù thứ nhất của chiêm lạc quốc ta. Nếu hắn dám đi, thì sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Hắn đã muốn chết, thì tại sao ta lại không tác thành cho hắn chứ? Vừa nghĩ tới đây, ông lão tóc dám nói ngay. Được rồi, ta dẫn người đi. Thế nhưng khi ba người đang chuẩn bị rời khỏi chùa Mã Thái, thì ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới từng tiếng bước chân sao động, kèm theo tiếng vang của động cơ máy móc. Là quân đội của Hồ Đoàn trưởng đến rồi. <cười> lần này chúng ta được cứu rồi cho dù hắn có lợi hại hơn đi chẳng nữa thì chẳng lẽ còn có thể chống lại với quân đội hay sao tại lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi từ hướng cửa chính của chùa đã truyền tới từng tiếng bước chân chỉnh tề sau đó một đám bình sĩ mà quân phục chiêm là mang theo súng thật đạn thật đã từ bên ngoài lao vào không sai biệt lắm có cả một đội quân biên chế cộng thêm một số người của chùa ở bên ngoài thì có đại khái cả một đoàn bình lực Hóa ra, ở lúc vừa mới đánh nhau thì đã có người thông tri với quân đội đóng tại gần đây. Người nào dám ở chùa Mã Thái gây sự là ngại sống quá lâu hay sao? 
giọng nói uy nghiêm, người nói chính là một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân đội. Là hồ đoàn trưởng. Hồ đoàn trưởng, người này giết tứ đại hộ Pháp, xin ngài nhanh nhanh cô cổ người này đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát được. Mọi người trong chùa Mã Thái nhìn thấy quân đội đến đây, thì tinh thần của tất cả đều trở nên phấn chấn, lại bắt đầu là nỗi om sòm mà ông lão tóc xám bị diệp trần bắt kia thì trên mặt cũng không thể không đổ ra vẻ mừng rỡ. Các hạ có võ công cao cường, lão phú rất bội phục, thế nhưng coi như các hạ có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn được quân đội hay sao? Không bằng các hạ thả ta đi, lão phú có thể hướng hồ đoàn trưởng, cầu tình thay cho các hạ, cũng thả cho các hạ một con đường sống. Chúng ta hai bên bình an vô sự, ý của các hạ như thế nào? Theo như suy nghĩ của ông lão tóc xám này, cho dù đối phương có là cường giả thần cảnh đi chăng nữa, thì căn bản cũng không có khả năng chống lại quân đội. Ở giữa các loại vũ khí nóng bảo vệ, coi như cường giả thần cảnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đáng tiếc, nếu như hắn biết mình đối mặt là người nào, đoán chừng cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ buồn cười như thế này. Nhưng Diệp Trần thì căn bản không thèm để ý tới lời nói của hắn là lạnh lùng nói. Ai cản ta thì phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp như trốn không cười, hướng phía cửa đi tới. Lập tức đứng lại tại chỗ, giơ tay lên, bằng không giết chết bất luận tội. Tên hồ đoàn trưởng kia lập tức lớn tiếng quát lạnh. Hắn nhập ngũ đã gần 20 năm, một đường tử bình sinh khí, leo lên trên tới vị trí đoàn trưởng, thì cũng coi như là từng gặp quả sóng tỏ gió lớn. Cho dù những cao thủ võ đạo kia có thể lấy một địch trăm, ở trước mặt quân đội chính quy cũng phải ngoan ngoãn chắp tay đầu hàng. Nhìn thấy cử động lần này của Diệp Trần, theo như suy nghĩ của hắn, thì đây là một thằng oắt đầu óc có bệnh, cho nên hắn trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Thế nhưng Diệp Trần căn bản không thèm quan tâm, chỉ quay về phía ngồ lỗi rồi nói, ông nhớ thẻo xa tôi đấy. Nói xong lời này, đồng thời bước chân dưới chân Diệp Trần không cường lại, tiếp tục từ từ tiến lên. Ngồ lỗi thì bước nhanh theo ở phía sau. Hồ đoàn trường nhìn thấy đối phương không thèm để ý tới lời cảnh cáo của mình, thì lập tức nổi giận. Người đã muốn chết, vậy bản đoàn trưởng sẽ đáp ứng mong muốn của người. Nổ súng! Hồ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên lính ở xung quanh lập tức tì nhỏ bóp cỏ súng trưởng trong tay. Chỉ nghe phành phành bùm bùm mấy tiếng. Đàn bắn ra thì nhỏ hướng về phía Diệp Trần, nổ bắn mà tới. Diệp tử, cẩn thận! Ngô lỗi đi theo sau lưng Diệp Trần, theo bản năng hô một tiếng, đồng thời vẻ mặt trắng bệnh vô cùng. Cho dù hắn biết Diệp Trần rất mạnh, thì nhưng đối mặt với nhiều khẩu súng cùng lúc bắn vào như vậy, thì theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù sao đây chính là trên trăm khẩu súng cùng đổ súng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện ra lo lắng của mình chính là dư thừa. Chỉ thấy hơn trăm phát đạn bắn tới trước mặt Diệp Trần, khi đến trước người của hắn hơn hai thước, thì lại trở nên bất động, giống như đâm vào trên một bức tường khí vô hình. Sau đó thì Diệp Trần hư lạnh một tiếng. Chỉ nghe siêu sương mấy tiếng, những viên đạn đang bất động kia trong nháy mắt bắn ngược trở lại. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn trăm tiền bình sĩ của chiềm là kia trong nháy mắt bị chính đạn của mình bắn ra mà bị giết chết toàn bộ. Cái gì? Hồ đoàn trưởng ở phía sau thấy thế thì lập tức bị dọa đến co càng mà chạy, lộn nhào ra ngoài cửa trước rồi chạy như điên. Hơn nữa vừa chạy vừa dùng bộ đàm trong tay của mình điên cuồng thét lên. Phái thêm người tới, nhanh, nhanh phái thêm người tới. Hồ đoàn trưởng còn chưa có nói xong thì bỗng nhiên đầu từ trên cổ bay ra ngoài. Giọng nói thì vì vậy cũng im bặt mà dừng. Những người là lối òm sòm ở xung quanh kia thấy cảnh này thì lập tức từng người bị dọa cho sợ đến mất hồn mất vía. Má ơi, chạy thôi, nhanh lên! Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn ở trong mắt của Diệp Trần chỉ so với con rùa thì không khác gì mấy. Tất cả đều chết đi cho ta. Bây giờ tiền tay vung ra mấy đảo kiếm khí bày xoét qua. Toàn bộ trong chùa cổ vốn là còn kêu rên ở trên mặt đất khắp nơi, sau một khắc trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt ấy, vâng, là một cái chùa mã thái lớn như vậy, cũng chỉ còn lại ba người Diệp Trần, Ngô Lỗi và La Trưởng Lão kia. La Trưởng Lão kia bây giờ lúc này sớm đã bị dọa đến hồn viết lên mây, hai chân run loạn lên, theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng lại không có lá gan làm như vậy. Trong lòng không ngừng cào thét, hắn rút cuộc là ai, làm sao lại mạnh tới như vậy chứ? Còn đứng đó làm gì? Dẫn đường đi. Diệp Trần quay đầu liếc qua la trưởng lão, giọng điệu vô cùng bình thản mà ra lệnh. Dạ, vâng, vâng. La trưởng đạo bây giờ, nơi nào con dám khẳng, khẳng khái mà phản kháng, lập tức thành thành thật thật, ngoan ngoãn như con cún, 
dẫn đường ở ngày phía trước cho Diệp Trần và Ngô Lỗi. Ba người đi ra khỏi chùa Mã Thái. Quân đội bên ngoài nhận được tín hiệu cầu cứu của Hồ Đoàn Trưởng trước khi chết. Lúc này cũng đã vây công tới. Diệp Trần trực tiếp phóng xuất Trần Nguyên ra ngoài, bao bọc Ngô Lỗi và là trưởng lão vào trong đó. Sau đó thân thể thì nhóm một cái đã lao thẳng vào trong quân đội. Những nơi hắn đi qua, người ngăn cản thì tàn tác tơi bởi. Thời gian chỉ trong một vài cái nháy mắt cũng đã giết từ đầu tới đuôi. Thậm chí, những người này cũng còn chưa kịp nổ súng thì mệnh đã về với cửu tuyền rồi. Những người sống sót còn lại kia thì nhìn thấy cảnh tượng như thế lập tức bị dọa đến thì nhào chạy tứ tán. Chạy mau chạy mau, cái tên này không phải là người, là ma quỷ. Diệp Trần cũng lười chẳng thèm đuổi theo, quay đầu nhìn về phía là trưởng lão đang trợn mắt há mồm. Đi hướng nào? Là trưởng lão lúc này mới phản ứng lại, lập tức run lẩy ba lẩy bảy chỉ về một hướng. Hơn một giờ sau, dưới sự chỉ đường dẫn lối của là trưởng lão, ba người đã đi tới thiền ủ cốc. Tiền bối, ta dựa theo sự phân phó của ngài, đã đưa ngài tới đây. Ngài, ngài có phải là nên tha cho ta rồi hay không? Là trưởng lão nói ra lời cầu khẩn trong sự run rẩy. Khoe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Ta có nói là không giết người sao? Người, người... Là trưởng lão lập tức trừng lớn hai mắt một cái, sau đó vắt chân lên cổ chạy trối chết. Đáng tiếc, tốc độ của những người như hắn ở trong mắt của Diệp Trần thì thực sự là quá chậm. Đi chết đi! Diệp Trần trực tiếp thuận tay vỗ ra một cái. Là trưởng lão vừa mới chạy ra được hơn 10 mét, thì lập tức bị một cái bóng mở to lớn hình bàn tay trực tiếp đập thành một bãi thịt nát. Dễ dàng giết chết là trưởng lão này. Diệp Trần cũng không có vội vàng tiến vào trong thiên u cốc. Ngược lại là nhìn về phía ngô đỗi đang có vẻ mặt trắng bệnh. Lỗi tử, ông chờ tôi ở bên ngoài đi. Chờ tôi bắt được thái hoàng chân nhân, lại giao cho ông đến xử lý. Lấy tù vi của Diệp Trần bây giờ, tự nhiên là có khả năng bảo vệ được sự an toàn của ngô lỗi. Thế nhưng rất rõ ràng là ngô lỗi còn chưa có hoàn toàn thích ứng với cảnh tượng máu tay này. Ngô lỗi nghe được điều này, tự nhiên là cầu còn không được, nói ngay. Được rồi, vậy tôi chờ ông ở bên ngoài, còn về thái hoàng chân nhân thì ông xử lý giúp tôi luôn là được rồi. Diệp Trần cũng biết, tu vi của ngô đội bây giờ, mặc dù đã không yếu thế, thế nhưng muốn thích ứng với quy tắc của tù trần giới thì còn cần phải đi một quãng đường rất dài nữa, cho nên cũng không thể cưỡng cầu được. Thiền U Cốc, ở bên trong một nơi rất bí mật của một khu rừng nhiệt đới. Ở đây có âm khí cực nặng, thích hợp nhất với việc tù luyện tà thuật bằng môn tà đạo. Trùng Thiền Sơn, Thái Hoàng chân Nhân, các người cút ra đây cho ta. Sau khi Diệp Trần bước vào Thiên U Cốc, thân thể hơi trào đảo một cái, thì người đã vượt qua vài trăm mét, đồng thời trực tiếp quạt lớn một tiếng. Cút ra đây cho ta, cút ra đây. Giọng nói ấy quanh quẩn ở bên trong sườn cốc không thôi. Ngay cả những vách núi xung quanh đều rung động một hồi, mảnh đá nhỏ rơi xuống rì rào. Chim rừng thú hoang trong sườn cốc thì càng là kinh sợ chạy tứ tán lùng tung. Tiểu bối từ đầu tới, cũng dám đến thiệt ủ cốc dương oai. Giọng nói của Diệp Trần vừa mới rơi xuống không đầu. Sâu trong sườn cốc lập tức truyền tới một giọng nói giống như chuồng gần. Sau đó một đạo thân ảnh giống như quỷ bị xuất hiện ở phía trước. Sau đó thân hình lấp lé điền hồi rồi bước lên những chiếc lá ở trên ngọn cây đại thụ. Đây là một ông lão mà râu tóc đều đã bạc hết. Tóc bạc, mặt hồng hào, giống như người trong chốn thần tiên. Diệp Trần thấy thế cũng tùng người nhảy lên. Trong nháy mắt, thân thể bay lên cao mấy chục mét, cũng lên tới trên ngọn cây đại thụ. Tuy nhiên là đứng đờ lửng giữa không trung. Đạp không mà đi, người, người là cảnh giới thần cảnh ư. Ông lão tóc trắng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là không nghĩ tới. Thiêu điền trước mắt này, nhìn qua tuổi còn quá trẻ, thế mà Tu Vi còn ở trên hắn, lại là một tên cường giả thần cảnh. Diệp Trần nhìn thấy người nọ lại kẽ trao mày. Người chính là Thái Hoàng Trần Nhân, chủ trì của chùa Mã Thái sao? Thông qua ký ức của tên bảo vệ chùa Mã Thái trước đó, Diệp Trần nhận ra người ở trước mắt này chính là Thái Hoàng Trần Nhân kia. Thế nhưng để cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái là ký thức của Thái Hoàng Trần Nhân này rõ ràng là không giống với ký thức cổ trùng trong cơ thể ngồ lỗi. Nói theo một cách khác, thì người lúc trước hạ cổ trùng với ngồ lỗi chẳng không phải là Thái Hoàng Trần Nhân trước mắt này. Chẳng lẽ lầm rồi sao? Diệp Trần không thể không trao mày. Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó có chút không ổn. Mà Thái Hoàng chân Nhân ở đối diện thì rõ ràng cũng không biết Diệp Trần tới đây là có mục đích gì. Tuy nhiên, 
Diệp Trần tùy tùy tiện tiện thì triển ra thực lực cường giả thần cảnh. Rõ ràng là đã trấn trụ được hắn. Trong lúc nhất thời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giọng điệu ngay lập tức khách khí hơn rất nhiều. Các hạn đột nhiên tới thiên ưu cốc, không biết là cần làm chuyện gì. Diệp Trần đang định truy vấn về viện cổ trùng, thì đúng lúc này, trong sâu sơn cốc lại có một giọng nói âm trầm vang lên. Xem ra uy danh của Trung Thiên Sơn Tà quả nhiên không còn được giống như lúc trước. Người nào cũng dám tới dẫm lên bột cước. Lão Phù nhưng là muốn xem một chút là ai có lá gan lớn tới như vậy. Cũng dám... Cùng với giọng nói rời xuống thì có một cái đầu to lớn từ sâu trong sân cốc bay ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy rõ ràng người trước mắt là Diệp Trần thì sắc mặt của cái đầu kia đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Lời còn chưa nói hết ra thì đã kinh hô một tiếng. Diệp Cuộng Tiên làm sao người lại ở đây? Nói tới cái tên Trùng Thiên Sơn này thì lúc đầu ở đảo Vĩnh Ninh đánh một trận, hốt hoảng trốn chạy về xào huyệt. Không nghĩ tới trải qua một lần thảm bại đó, vì điều hàng thuật ngược lại có chỗ tăng lên. Có mấy lần muốn tiến vào hoa hạ để tìm Diệp Trần báo thù. Thế nhưng về sau, khi nghe được chiến tích của Diệp Trần ở đảo quốc, thì lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc không còn dám nghĩ tới muốn báo thù một chút nào nữa. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn không có đi hòa hạ tìm đối phương. Ngược lại đối phương từ trên trời giáng xuống đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà hắn. Làm sao có thể không để cho hắn sợ hãi chứ? Tây Hoàng chân Nhân ở một bên nghe được điều này thì cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Người chính là Diệp Cuồng Tiên người đã giết chết vũ hạc đại tiên của đảo quốc sao? Chiến tích nghịch thiên của Diệp Trần ở đảo quốc sớm đã truyền khắp giới võ đạo và giới tu đạo trên toàn cầu. Diệp Trần bây giờ ở trong tâm trí của cao thủ các quốc gia, đã là một trong những người có uy hiếp kinh khủng hàng đầu trên thế giới. Diệp Trần nhìn thấy Trùng Thiền Sơn, thì hai mắt cũng không thể không hiếp một cái. Trùng Thiền Sơn ở đảo Vĩnh Ninh lần trước để người chạy trốn, cho người sông lâu thêm nửa năm, bây giờ cũng nên đường người xuống âm phủ trình diện được rồi. Nói xong lời này, Diệp Trần ngay lập tức nắm chặt bàn tay lại. Một đảo kiếm quang kinh thiên hướng về phía Trùng Thiền Sơn, hùng hằng chém xuống. Trung Thiên Sơn rõ ràng không nghĩ tới. Diệp Trần nói ra tay là ra tay luôn. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Đồng thời trong miệng hô to. Diệp Cuồng Tiên, người giết sư đệ của ta, ta cũng không có ý định tìm người báo thù. Người vì sao phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Tốc độ của cái đầu lớn này của Trung Thiên Sơn cực nhanh. Trong nháy mắt đã bay ra ngoài được trảm thước. Ngay cả Diệp Trần cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Lập tức tâm niệm vừa động. Kiếm quang trong tay ngay lập tức tăng vọt một lần nữa trong nháy mắt đạt tới chiều dài vài trăm mét. Cái đầu rất lớn của Trung Thiên Sơn kia, trong nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần chém thành cạn bã. Khoảng cách về thực lực giữa Trung Thiên Sơn và Diệp Trần bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí so với lúc ở đảo Vĩnh Ninh lần trước còn phải lớn hơn, không có một chút sức chống cự nào. Mà thái hoàng chân nhân ở một bên thấy cảnh này, thì ngay lập tức bị dọa suýt nữa thì đái ra quần. Thực lực của Trung Thiên Sơn tường đường về hắn, thậm chí còn cao hơn một chút. Ngay cả hắn cũng không đỡ nổi đường một kích của đối phương. Chính mình tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới đây, ý muốn chạy trốn của Thái Hoàng Trần Nhân cũng không nhấc lên nổi, lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Diệp tiền bối, diệp tiền bối, lão hủ hình như chưa từng đắc tội với ngài, mong, mong ngài rộng lượng tha thứ cho. Diệp Trần khẽ trao mày, bây giờ hắn cơ bản có thể xác định. Hắn cảm thấy người lúc đầu gieo cổ trùng vào trong cơ thể của ngô đối không phải Thái Hoàng Trần Nhân trước mắt này. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vỗ vào cán khôn trạc ở trên tay, lấy từ kim hồ lô ra, sau đó lấy con cổ trùng ở trong cơ thể của ngô lỗi ra, trực tiếp ném xuống trước mặt Thái Hoàng Trần Nhân, cố ý lạnh lùng nói. Hai tháng trước, bạn của ta bị người gieo cổ trùng này, việc này chắc là người có ấn tượng chứ. Thái Hoàng Trần Nhân nhìn thấy cổ trùng này, đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì đó. Ngài nói là tiểu tử hoa hạ kia sao? Diệp Tiền Nhân, ngài thế nhưng là oan uổng cho lão hủ rồi. Tuy rằng lão hồ am hiểu cổ thuật, thế nhưng cổ thuật này là huyết cổ, là muốn bồi dưỡng người trở thành huyết nô của chính mình. Chỉ có người huyết tộc mới hiểu được thuật này, cho nên cũng không phải là lão hồ làm đâu. Hai mắt của Diệp Trần khẽ hiếp làm một cái. Ô, vậy người này là ai? Thái Hoàng Trần Nhân vội vàng nói. Người này tên là Tạp Bỉ Nhĩ, là thủ tịch đại đệ tử của Đại Pháp Sư Tân Cách của Thiên Trúc Quốc. Nghe nói, hắn là hậu duệ huyết tộc của phương Tây, còn sót lại ở Thiên Trúc Quốc tình thông thuật huyết cổ. Chắc chắn chính là người này, lấy danh nghĩa của lão hổ, lường người bán kia của ngài, gieo huyết cổ vào trong cơ thể hắn. 
lão hù đối với chuyện này không biết một chút nào đâu. Diệp Trần thấy cái tên này cũng không dám nói láo. Hơn nữa, huyết cổ ở trong cơ thể ngô đỗi cũng hoàn toàn chính xác là không khớp với khí tức trên người của hắn. Vậy tạp bình nhĩ này bây giờ đang ở đâu? Diệp Trần tiếp tục truy vấn. Thái Hoàng chân Nhân vội vàng nói. Đúng dịp, người này trước đó còn ở trong sườn cốc này trao đổi với chúng ta. Làm sao để khống chế được 10 nước phía đông nam Á Châu? Vừa rời đi trước khi Diệp Tiên Nhân đến. Thái Hoàng chân Nhân sợ Diệp Trần không tin. Thậm chí, ngay cả chuyện quan trọng mà bọn họ trao đổi với nhau cũng nói thẳng ra toàn bộ. Cái gì chứ? Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng lớn một cái. Sau đó lại nhìn tới cái gì đó. Không xong rồi, lỗi tử còn ở bên ngoài sơn cốc. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần ngay lập tức nhón một cái, chạy như điên ra ngoài sơn cốc. Thái Hoàng chân Nhân thấy Diệp Trần rời đi, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn kịp kêu may mắn, thì một giọng nói lạnh đùng ghé sát vào lỗ tai của hắn đột nhiên vang lên. Người cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, đi chết đi. Âm một tiếng, Thái Hoàng chân Nhân trong nháy mắt bị một đào kiếm khí xuyên thấu qua mì tầm. Ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, thì thân thể đã mềm nhũn, ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài sơn cốc, sau khi Diệp Trần tiến vào thiên u cốc, ngô lỗi ở bên ngoài sơn cốc, một mình đi đi lại lại. Bỗng nhiên từ trong một bụi cây bên cạnh, xuất hiện một người dùng tiếng hòa lưu loát nói, <cười> huyết nổ nhỏ của ta đã lâu không gặp, chủ nhân ta trước đó mấy ngày không cảm ứng được khí tức của ngươi, đang định đi hòa hạ tìm ngươi đây. Không khi tới chính người vậy mà ngoan ngoãn chạy tới cửa. <cười> Ngô lỗi nhìn thấy người này thì lập tức liên tục lùi lại, vẻ mặt trắng bệnh vô cùng. Thái hoàng chân nhân. Không đi tới, người kia duỗi ngón trở ra lắc lắc. No, 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 không phải thái hoàng chân nhân. Nhớ kỹ, tên của chủ nhân người gọi là Tạp Bỉ Nhĩ. Ngô lỗi lập tức càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Diệp Trần thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lạnh toát mà nói. Bạn của ta ở ngay trong sơn cốc, có tin ta gọi hắn qua đây để đánh chết cái tình biến thái như người không? Tạm bình nhĩ cười khẳng khặc một tiếng. Bạn của người sao? Chắc là cũng giống như ngươi, cũng là một người tù đạo phải không? Vậy thì quá tốt, vừa đúng lúc cũng có thể thu hắn làm huyết nô của ta. Ngay vào lúc này thì ở trong thiên u cốc, vừa đúng truyền tới giọng nói của Trung Thiên Sơn. Diệp cuồng tiên, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Sau đó chính là một tiếng kêu thảm thiết. Trung Thiên Sơn đã bị Diệp Trần giết chết. Ta bình nhĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết này, thì ngay lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Diệp Cuồng Tiên ư, bạn của người là Diệp Cuồng Tiên à? Ngô Đỗi lập tức tỏ vẻ đắc ý. Làm sao? Sợ rồi à? Sợ thì xéo nhanh lên. Bằng không đợi bạn của ta đi ra, thì chính là giờ chết của người đã tới. Vẻ mặt của Tạp bình nhĩ lập tức dao động một lúc. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc. Diệp Cuồng Tiên là có tiếng, có thủ tất báo. Như là đã đắc tội với hắn, vậy thì dứt khoát đắc tội cho tới cùng đi. Sau khi hạ quyết tâm, thân thể của Tạp Bỉ nhĩ nhoáng một cái giống như quỷ bị, vọt tới trước mặt Ngô Lỗi. Ngô Lỗi vội vàng sử dụng trường pháp mà Diệp Trần truyền thụ cho ra để mà ngăn cản. Đáng tiếc, tu vi của Ngô Lỗi dù sao so với Tạp Bỉ nhĩ thì chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, gần như không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ rồi. Tạp Bình Nhĩ thuận tay đánh ra một kích, dễ dàng làm ngất xỉu ngô lỗi, sau đó trực tiếp đánh hắn vào trên đầu vai của mình, hướng về phía tây chạy như điên. Diệp Cuồng Tiên vào lúc này, hơn phân nửa đã từ trong miệng của Thái Hoàng Trần Trần biết được la lịch của ta. Lấy tính cách của người này thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không bằng ta dứt khoát dẫn hắn tới thiên trúc để cho sư phụ của ta ra tay một lần hành động diệt trừ hắn đi. Tạp Bình Nhĩ này cũng là một đời kiêu hùng, sau khi nhanh chóng phân tích ra mặt lợi và mặt hại, thì chẳng những không có nhanh chóng chạy thoát thân, thế mà còn bắt cả ngô lỗi đi. Muốn lấy ngô lỗi ra để làm môi nhử, dẫn Diệp Trần vào bên trong của cái bẫy. Chỉ trong chốc lát, tạm bình nhị kiêng ngô lỗi chạy ra được ngoài bởi dặm, trực tiếp lao vào trong đại bản doanh quân khu của Chiêm Lạc Quốc. Ta là tạp bình nhị, đại đệ tử của Đại Pháp Sư Tân Cách Thiên Trúc Quốc. Nhanh nhanh chóng chóng dẫn ta đi gặp lâm tổng tư lệnh của các ngươi. Đại Pháp Sư Tân Cách có địa vị tôn sùng ở toàn bộ vùng Đông Nam của Á Châu, mà Tạp Bình Nhĩ đang có mưu đồ khống chế 10 quốc gia ở khu vực phía Đông Nam Á Châu, cho nên cùng với giới chính trị của các quốc gia đều rất quen thuộc. Không đến 5 phút sau, Tạp Bình Nhĩ đã gặp được Lâm Đại Nghĩa, 
tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Chiêm Lá Quốc. Lâm tổng tư lệnh, có người xâm nhập thiên u cốc, sát hại trung lão tiền bối và thái hoàng chân nhân. Người nhanh nhanh chóng chóng mang theo đội quân tiến hành vây quét. Mặt khác, điều một chiếc máy bay trực thăng tới đây cho ta. Ta bình dĩ trực tiếp nói kiểu giọng ra lệnh. Thế nhưng kỳ lạ chính là Lâm Đại Nghĩa, tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Chiêm Lá Quốc này. Thế mà lại không người bảo vâng. Ta bình dĩ đại sự yên tâm, ta sẽ làm theo lời ngài căn dặn. Mà vào lúc này, sau khi Diệp Trần lao ra khỏi sơn cốc, thì đã không thấy bóng dáng của ngô lỗi đầu nữa. Vẻ mặt lập tức vô cùng âm trầm, lập tức không nghĩ ngợi chút nào. Vạn lý truy hồn. Âm một tiếng, trong nháy mắt, thần điểm đã phóng thích ra. Trong bánh chốc Diệp Trần đã tìm được khí tức của ngô lỗi đang ở một nơi cách đây khoảng 30-40 dặm. Còn may, còn không có đi xa. Tạp bị nhĩ, ta phải giết người. Diệp Trần đang đang sát khí, đang chuẩn bị cấp tốc đuổi theo giết chết cái tên tạp bị nhĩ bắt ngô lỗi đi kia. Ngay vào lúc này, phía trước bông hiền chuyển đến từng tiếng âm thanh xào động. Sau đó từng quả đạn pháo hướng hắn bắn nổ mà tới. Cái tên này, vậy mà có thể trực tiếp điều động quân đội ư. Nhìn qua từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, từng cái máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng được trang bị vũ trang, ở đằng trước đang hướng phường hướng của hắn gầm rú và lao tới. Ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy có chút ngoại ý muốn. Tuy nhiên, chẳng qua cũng chỉ là ngoại ý muốn một chút mà thôi. Ngay cả lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc còn không làm gì được Diệp Trần, thì nói gì tới những thứ đồng nát sắt vụn trong mắt này. Căn bản không tạo thành cho hắn bất cứ một chút tổn thương nào. Dám cản đường của ta, ta tan sắt một đội quân của các người thì có làm sao? Cùng lúc nói ra lời này, thân thể của Diệp Trần ánh vàng chợt hiện, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía những quả đạn pháo đầy trời kia. Ngay vào lúc Diệp Trần mở lưu ly kim thần ra, thì đạn pháo đầy trời kia cũng đã bắn tới trước mặt. Đáng tiếc, vũ khí của Chiêm Lạc Quốc rất là cậu, không thể bằng vũ khí của lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc được. Huống chi, thực lực của Diệp Trần bây giờ tăng vọt, so với ngày đó ở đảo quốc còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng quả đạn pháo này rơi vào trên người hắn, quả thực không khác gì gãi ngứa cho hắn. Diệp Trần trực tiếp phớt lờ những quả đạn pháo này tấn công mình. Thân hình thoát một cái đã vượt qua khoảng cách gần 100 mét đi tới trước mặt đội quân chiêm đà. Cái gì? Còn mẹ nó? Đây là quái vật gì? Siêu nhân Spider-Man ư? Không phải ta đang ngủ mơ đó chứ? Bình sĩ chiêm đà quốc thích cảnh tượng quỷ dị này thì mọi người lập tức đều trợn mắt há mồm. Quả thực cũng hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Mà bước chân của Diệp Trần vẫn bước đi không ngừng hắn lao vào trong đội quân. Chính hét rầm rầm mấy tiếng, Diệp Trần phóng thích cương khí hộ thể ra ngoài, trực tiếp một đường nghiền ép mà đi tới. Những đời đi qua, phàm là chạm vào cương khí hộ thể của hắn, thì trong cháy mắt sẽ bị nghiền thành cặn bã. Mà lúc này, Diệp Trần quả thực giống như một con tàu khổng lồ. Những người lính chiêm la giống như là những con kiến hôi. Chúng bị nghiền nát bởi những bánh xe khổng lồ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì đã trở thành thịt vụn. Hắn không phải là người, hắn là đồ ma quỷ. Màu bỏ đi, rút lui, chạy thôi. Bình sĩ chiêm là quốc, lấy dũng mãnh không sợ chết mà làm danh hiệu. Lại bị một mình Diệp Trần dọa đến thi nhau chạy tứ tán mà trốn đi. Đội quân mấy vạn người trong nháy mắt bị Diệp Trần tách ra, kêu lên khắp nơi. Hết cách rồi, đối phương quả thật là đáng sợ. Ngay cả đạn pháo đều không thể làm tổn thương hắn một chút nào. Mà thế trận này hoàn toàn thuộc về một bên đồ sát. Thậm chí, nếu như người không sợ chết, thì người đó cũng không muốn hy sinh cuộc sống của chính mình một cách vô ích. Lâm Đại Nghĩa, Tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Chiêm Lạc Quốc, đứng ở phía sau, thấy cảnh này, sắc mặt ngay lập tức cũng tái mét, không thể không thất thành nói. Thân cảnh, lại là một tên cao thủ thân cảnh. Phải biết là toàn bộ Chiêm Lạc Quốc bọn họ cũng không có tồn tại một vị thân cảnh nào cả. Tuy nhiên, sau khi hết kiếp sợ, Lâm Đại Nghĩa rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bởi vì căn cứ theo tư liệu ghi chép, cho dù là thần cảnh cũng không có khả năng chống cự quân đội hiện tại. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ bộ binh rút lui. Điều động xe tăng T-84 Oblast T tiến hành chặn đánh. Máy bay chiến đấu T-50 chuẩn bị phục kích. Tuyệt đối không thể để cho người này còn sống mà rời khỏi đây. Rõ! Sau khi Lâm Đại Nghĩa ra lệnh, bộ binh nguyên bản đã bắt đầu tan tác thì lập tức trốn nhanh hơn. Mà đồng thời, từng dãy xe tăng ở phía sau tiến lên muốn tiếp tục ngăn cản bước chân của Diệp Trần. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, thuận tay gọi trà xích diễm kiếm, 
đồng thời thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, xiết vào bên trong nhóm xe tăng kia. Diệp Trần đi ngang qua trước mặt một chiếc xe tăng, trực tiếp thuận tay một kiếm. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chiếc T-84 Oxlot T, được mệnh danh là vua xe tăng, lại bị Diệp Trần trực tiếp cắt thành hai nửa, giống như cắt đầu hũ. Không, điều này sao có thể chứ? Lầm đánh nghĩa nhìn thấy cảnh tượng này, thì hai mắt trợn lên thật lớn, quả thực không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Tuy nhiên, không để hắn hoàn toàn kịp phản ứng, thì Diệp Trần ở trên chiến trường, giống như hổ vào đàn sói giết vào bên trong nhóm xe tăng này. Một một kiếm của Diệp Trần bung ra, sẽ có một chiếc xe tăng bị hắn chém làm đôi, quả thực so với dao phay cắt dưa hấu còn dễ dàng hơn. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, đội quân chìm là xuất động hơn 20 chiếc xe tăng, đã bị Diệp Trần một hơi chém tới mười mấy chiếc. Lúc này Lâm Đại Nghĩa rốt cuộc mới phản ứng lại, lập tức vội vàng dơ bộ đàm lên hồ to. Rút lui, nhanh rút lui, không quân yểm hộ. Lâm Đại Nghĩa nhìn qua từng chiếc xe tăng bị Diệp Trần chém làm đôi, trong lòng quả thực đều đang chảy máu. Phải biết là trên một trăm năm vừa qua, chiếm là quốc vị sao có thể né tránh bị các đế quốc xâm chiếm, chống lại các cường quốc như Hoa Hạ, là bởi vì ở phía sau có quân đội Mỹ hỗ trợ. Ở lúc đó, Mỹ Quốc hỗ trợ cung cấp, hỗ trợ được lượng lớn vũ khí tiền tiến, thậm chí một lần được xưng là cường quốc quân sự thứ ba thế giới. Đáng tiếc là sau khi Mỹ Quốc thay đổi người đứng đầu, vậy là cắt đứt hỗ trợ cho Chiêm Đạo Quốc. Vậy nên Chiêm Đạo Quốc có rất nhiều vũ khí cho tới bây giờ đều là đồ cũ mà năm đó Mỹ Quốc chọn. Nói theo một cách khác, thì Chiêm Đạo Quốc không có năng lực nghiên cứu phát minh ra vũ khí tiền tiến. Những vũ khí trước mắt này Thật là hủy đi một cái thì mất đi một cái. Sau này chỉ có mua từ các nước khác mà thôi. Bây giờ bị Diệp Trần một hơi hủy tới mười mấy chiếc xe tăng. Lâm Đại Nghĩa đã đến cả ý định tự tử cũng có. Sau khi Lâm Đại Nghĩa ra lệnh một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, lại điều động bảy chiếc máy bay chiến đấu T-50 chuẩn bị yểm hộ xe tăng phe mình rút lui. Trong lòng Lâm Đại Nghĩa bỗng nhiên hơi giật mình một cái, sinh ra một loại linh cảm chẳng lành. Một chiếc máy bay chiến đấu T-50 trực tiếp bắn ra một quả tên lửa đạn đạo. Đáng tiếc, so với uy lực của tên lửa đạn đạo của đảo quốc, quả thực kém không phải một điểm hai điểm, tốc độ cũng xa xa không bằng. Diệp Trần tiện thầy vỗ một cái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay, trực tiếp đánh lệch quả tên lửa đạn đạo kia sang một bên, vừa đúng lúc đánh trúng vào một chiếc xe tăng đang rút lui. Chiếc xe tăng kia trong nháy mắt bị nổ tung, Lâm Đại Nghĩa thấy cảnh này, đầu tiên là kinh hãi một lúc, sau đó thì vội vàng giữa bộ đàm lên họ hét nói, rút lui, đình chỉ tấn công, toàn quân rút lui. Rất rõ ràng, thực lực của Diệp Trần đã hoàn toàn vượt qua ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa, những chiếc xe tăng, máy bay chiến đấu này chính là lá bài chủ chốt của Chiêm Đạo Quốc. Toàn bộ quân đội trong nước chỉ có mười mấy chiếc mà thôi. Nếu có gì không hay xảy ra, tổn thất đó coi như khó mà đoán được. Bảy chiếc máy bay chiến đấu T-50 ở trên không trung kia, sau khi nhận được mệnh lệnh, thì lập tức ở trên không trung bay xoẹt qua, tạo thành một đường vòng cung, chuẩn bị trở về căn cứ quân đội. Diệp Trần thấy thế thì quay miệng không thể không nhắc đến. Đã tới, vậy thì ở lại đây cho ta đi. Liền tiếp xuất ra vải kiếm chém làm đôi, toàn bộ mấy chiếc xe tăng còn lại. Diệp Trần bỗng nhiên tăng tốc phi nước đại tới hơn mấy ngàn mét, chạy tới trên một ngọn núi cao vài trăm mét sau đó trực tiếp tung người nhảy lên. Toàn bộ ngọn núi gần như bị một cước của Diệp Trần dẫm nổ. Sau một khắc, cả người Diệp Trần giống như đạn pháo, phi thần đền không trung tới gần ngàn mét, vừa đúng lúc cản lại đường về của bảy chiếc máy bay chiến đấu tên năm bơi kia. Lầm đại nghĩa lập tức trừng hai mắt một cái, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Không được, không được. Đang muốn mở miệng nhắc nhở phi công trên máy bay chiến đấu tên năm bơi một tiếng. Đáng tiếc là đã quá muộn. Chỉ nghe bá bá mấy tiếng, Diệp Trần điều khiển xích diễm kiếm dài đến hơn trăm mét, trong trước mắt chém ra bảy kiếm. Bảy chân bay bay chiến đấu tên năm bởi, toàn bộ bị Diệp Trần chém rụng. Không, không thể nào. Ngay lập tức, lầm đại nghiện điên cuồng thét lên một tiếng, hai mắt tối đen suýt nữa thì ngất đi. Bảy chân bay bay chiến đấu tên năm bởi này, thế nhưng là bảo bối của bọn họ, bây giờ lại bị thiêu điện đáng sợ này chém rụng toàn bộ. Đây quả thực so với đối phương giết chết mấy trăm binh sĩ hủy diệt hơn 20 chiếc xe tăng còn để Lâm Đại Nghĩa cảm thấy đau lòng hơn. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng đất trời đột nhiên vang lên. Chuyện hôm nay, 
diệp cuồng tiền ta nhớ kỹ chợ ta giải quyết tạp bị nghĩ sau đó lại tới tìm các người tính sổ sau quẳng dung một câu nói này diệp trần dẫm lên xích kiếm bay về phía tây mà đi tuy rằng đã đánh tàn quân đội chiềm là một cách dễ dàng thế nhưng cũng làm chậm trễ không ít thời gian hơn nữa diệp trần cảm ứng được khí tức của ngô đỗi bây giờ tên ma đã ở ngoài trăm dặm nếu lại tiếp tục chậm trễ thì lấy tinh thần điểm lực của hắn bây giờ một khi để vượt qua ngàn dặm thì e rằng hoàn toàn không có cách nào quá chặt hành tung của ngô đỗi cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo rút ngắn khoảng cách của hai người mà lâm đại nghĩa nhìn thấy diệp trần đạp kiếm mà đi đầu tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm sau đó vẻ mặt đột nhiên lại thay đổi lần nữa chán nản ngồi phịch trên ghế nghẹn ngào lẩm bẩm nói diệp cuồng tiên chẳng lẽ hắn chính là diệp cuồng tiên đánh bại lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc sao chiềm là quốc ta lần này chọc phải đại họa rồi từ sau khi diệp trần chiến một trận ở đảo quốc mà thành danh các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng chuyện này nhất là chiềm là quốc này có mối quan hệ không tốt với hòa hạ thường xuyên thù địch lẫn nhau trong suốt mấy thập kỷ qua thậm chí bây giờ ở trong cao tầng của các quốc gia đã cơ bản đặt thành một cái nhận thức chung đó là phải diệt sát diệp cuồng tiên chỉ có một cái biện pháp đó chính là sử dụng bom nguyên tử mà phóng tầm mắt toàn thế giới thì quốc gia có được bom nguyên tử chẳng qua cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay lầm đại nghĩa tuyệt đối không ngờ rằng sát thần này lại đột nhiên xuất hiện ở đây xong xong thật rồi chiếm là quốc ta lần này xong thật rồi bị thằng cô tạp bình nhĩ này hại thảm rồi không được việc này nhất định ngay lập tức phải báo cáo cho chủ tịch lại nói diệp trần châm đạp xích diễm kiếm ở trong đêm tối giống như một ngôi sao trổi một đường lao vùn vụt về phía tây gần trăm dặm phát hiện khoảng cách với ngồ đỗi càng ngày càng xa đành phải trở lại mặt đất một lần nữa lấy tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn bây giờ còn không thể vượt qua được vận tốc âm thanh nếu so sánh với chạy bộ dưới mặt đất thì trái lại chạy bộ có tốc độ nhanh hơn khoảng hơn nửa giờ sau diệp trần cũng đã vượt qua phòng tuyến biên giới của chiêm lão quốc tiến vào lãnh thổ lạp miền quốc mà lúc này diệp trần có thể cảm ứng được khoảng cách giữa hắn và ngô đỗi đã giảm xuống còn 50, 60 dặm. Tuy nhiên, còn chưa đợi Diệp Trần cao hứng trở lại, thì trên mặt đất phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng hồ to, công kích. Tương quả tương quả đạn pháo giống như một cơn mưa, đang hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới. Ừ? Diệp Trần không thể không dướng mày, lập tức thi triển lưu đi kim thần lần nữa. Đây chính là bộ đội biên phòng của Lạp Miền Quốc sao? Không nghĩ tới, ta bị nghĩ này, vậy mà có năng lực lớn như thế chẳng những có thể điều động quân đội chiếm đảo quốc, ngay cả bộ đội biên phòng của lạp miền quốc vậy mà cũng nghe theo hắn. Tướng viên đạn quả pháo trong trước mắt bắn tới, tuy rằng căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với diệp trần, thì những tốc độ cả người lập tức giảm mạnh. Rất rõ ràng, ta bị nghĩ đây là cố ý dùng những quân đội này với ý đồ đến ngăn cản chính mình. Thôi, các người đã không biết sống chết, vậy để tạt tiễn các người lên đường vậy. Vừa nghĩ tới đây. Diệp Trần từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp lao về phía bộ đội biên phòng của Lạp Miền Quốc đánh tới. Thực lực quân đội của Lạp Miền Quốc thì ngay cả chiềm là quốc cũng không bằng, thì làm sao có thể ngăn cản đường bước chân của Diệp Trần. Không tới 5 phút sau, Diệp Trần đã giết từ đầu tới cuối, rõ ràng là tách ra một nhánh đội ngũ vạn người, giết chết hơn ngàn tên lính. Lao qua phòng tuyến của Lạp Miền Quốc, Diệp Trần cũng không có dừng lại chút nào, lần nữa khóa chặt khí tức của ngô đội tiếp tục lao vùn vụt đuổi theo. Lưu lại nhóm bình tĩnh lạp miền quốc còn chưa tỉnh hồn, mọi người đều tỏ ra choáng váng và không hiểu gì. Đây còn là con người sao? Thật đáng sợ. May mà hắn hình như không muốn đánh với chúng ta, mà không chúng ta sẽ phải tổn thất nặng nề. Những quan đạo thân ảnh như sao trổi kia, bình tĩnh lạp miền quốc vô cùng kinh hãi, đồng thời còn cảm thấy may mắn. Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bằng không, những người này căn bản không đủ để giết hắn. Tuy nhiên đối với Diệp Trần mà nói, tuy rằng dễ dàng đánh tan bộ đội biên phòng Lạp Miền Quốc, nhưng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì bị những người này đàm chậm trễ mất thời gian, khoảng cách giữa hắn và Ngô Lỗi lại bị kéo xa tới bảy tám chục dặm. Diệp Trần thúc giục tốc độ tích cực hạn, rốt cuộc lại rút ngắn khoảng cách giữa hai bên một lần nữa. Thế nhưng chẳng mấy chốc lại đồng phải quân đội của Lạp Miền Quốc, tiến trình lập tức lại bị gián đoạn một lần nữa. Rất rõ ràng cái thằng tạp bì nhĩ này tương đối rào hoạt lợi dụng diệp trần không biết địa hình của các quốc gia phía đông nam đá châu truyền bồn dẫn hắn tới chỗ có quân đội chờ sẵn chỉ chớp mắt sau khi diệp trần liên tiếp đánh tan ba nhánh quân đội của lạp miền quốc đã tiến vào 
cảnh đội của lão quả quốc. Năng lực của tạp bỉ nhĩ ở phía đông Am Á châu Á toàn toàn chính xác là không thể khinh thường. Quân đội của lão quả quốc vậy mà cũng nghe theo hắn điều khiển. Gần như là động đội quân chủ lực mà tiến hành chặn đánh đối với Diệp Trần. Mà cuối cùng thì Diệp Trần đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp mở ra hình thức bạo tẩu, vùng dịch diễm kiếm lên, gặp người liên giết, gặp phương tiện chiến đấu liền chém luôn. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, chỉ cần dám can đảm xuất hiện ở trước mặt của Diệp Trần, tất cả đều sẽ bị đánh bại. Cứ như vậy Diệp Trần một đường điên cuồng giết chóc, từ phía đông biên cảnh, một đường giết tới phía tây biển cảnh của lão quả quốc. Tiếp theo lại trực tiếp tiến vào lãnh thổ của Diễn Điện Quốc. Sau đó lại từ phía đông lãnh thổ Diễn Điện Quốc, một đường giết tới tây lãnh thổ của Diễn Điện Quốc, lại giết vào lãnh thổ Mạnh Giả Quốc. Cuối cùng đi ngang qua Mạnh Giả Quốc, trực tiếp giết vào Thiền Trúc Quốc. Đối với Diệp Trần bà nói, hắn căn bản không biết mình bây giờ đang ở đâu, chỉ biết là vừa dùng tinh thần niệm lực khóa chặt khí thức của khôi lỗi, vừa là thanh trừ tất cả chướng ngại vật ngáng trần của hắn. Đánh bại, đánh bại, đánh bại. Ngay cả chính Diệp Trần cũng không biết là chính bản thân mình đến tột cùng là giết được bao nhiêu người, đánh nổ không biết bao nhiêu máy bay với xe tăng nữa. Liên tục quậy các đường vừa đi qua, gà bay chó chảy, lợn thì ủn ỉn ở trong chuồng. Rốt cuộc sau khi sống phá bộ đội biên phòng của Thiền Trúc Quốc, khoảng cách giữa Diệp Trần và Tạp Bỉ Nghĩ cũng đã rút ngắn xuống còn khoảng 20 dặm. Mà lúc này hai bên có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy nhau. Lúc này Tạp Bỉ Nghĩ mới cảm thấy luống cuống. Nếu như nói trước đó, hắn còn có chủ tâm muốn triệu tức Diệp Trần bột phen. Mà nói thì bây giờ, bản thân của hắn nhìn thấy Diệp Trần, vậy mà đuổi theo được, thì chấn động không gì sánh đổi. Đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn trước sau điều động quân đội của sáu nước chiềm lá quốc, lạp minh quốc, lão qua quốc, diễn điện quốc, mạnh quốc và thiên trúc quốc để đi ngăn cản Diệp Trần, thế mà vẫn còn bị hắn đuổi sắp tới nơi. Người này làm sao để trâu bò đến như vậy? Tạm bình nhịn nhịn không được mà giống đến một tiếng, đồng thời gia tốc cho máy bay trực thăng đến tối cao. Thế nhưng khoảng cách đối với Diệp Trần ở phía sau vẫn như cũ, đang bị rút ngắn khoảng cách một cách từ từ. Cũng may vẫn lúc này thì cách mục đích của hắn cũng đã không còn quá xa nữa. Dưới trạng thái tốc độ cực nhanh này, máy bay trực thăng lại đi tới hơn 30 dặm. Sau khi vượt qua một ngọn núi phía trước thì lập tức xuất hiện một ngôi chùa cổ lóng lánh kim quang. Chùa này tên là Thanh Quang Tự, chính là ngôi chùa lớn nhất của Thiền Trúc Quốc, đồng thời cũng là nơi ở của Đại Pháp Sư Tân Cách, sư phụ của Tạp Bình Nhĩ. Tuy nhiên, không đợi Tạp Bình Nhĩ cao hứng trở lại, thì bỗng nhiên hắn phát hiện ở đằng sau, Diệp Trần vào lúc này đã đuổi kịp tới nơi. Sư phụ, sư phụ, cứu ta, mau cứu ta với! Mà thấy còn cách Thành Quang Tự vài dặm, Tạp Bình Nhĩ lập tức bị hù dọa cho hồn viết lên mây, như kiểu đột nhiên thấy còn mà đang lè lưỡi đứng ở đằng sau thì ngài lập tức tức tốc thét lên mà cầu cứu sư phụ cùng lúc đó diệp trần ở trên ngọn núi kia bỗng nhiên dẫm mạnh chính nghe ầm ầm mấy tiếng cả một ngọn núi bị diệp trần dẫm một cước trực tiếp nổ tung sau đó cả người diệp trần giống như đạn pháo trong nháy mắt đã đuổi kịp được chiếc máy bay trực thăng kia tạp bình nhĩ thấy thế thì không kịp nghĩ nhiều ngay lập tức đập vỡ kính chắn gió phía trước mà phía sau sau đó thì dũng mãnh lao ra ngoài trực tiếp từ trên không hơn trăm mét rơi xuống trên mặt đất. Tu vi của tạp bình nhĩ này cũng không yếu, vậy mà rơi từ độ cao như thế không bị thương chút nào. Trên mặt đất, thuận thế lăn bột vòng, sau đó thì chạy như điên như dại. Máy bay trực thăng có người điều khiển, lúc này đang hướng đâm thẳng xuống phía dưới. Diệp Trần thấy thế thì không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể nhón một cái, sau đó tùng người nhảy lên, một tay nâng máy bay trực thăng lên, lúc này mới tránh khỏi máy bay rơi xuống đất mà nổ tung. Thần điểm đảo qua phát hiện ngồi đội bình yên vô sự. Lúc này Diệp Trần mới tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó, Thành Quang tự nghe được tiếng kêu cao của Tạp Bỉ Nhĩ. Các cao thủ đã thi nhau từ trong chùa chạy ra. Mau nhìn kìa, là đại trưởng lão Tạp Bình Nhĩ đấy. Người đang ở đằng sau kia là ai vậy mà có thể để cho đại trưởng lão phải chật vật như thế? Tốc độ của người kia thật là nhanh. Dưới tiếng nghị luận của mọi người, Tạp Bình Nhĩ đã lao tới trước cổng chính của Thành Quang tự, hướng về phía mọi người cao giọng nói. Nhanh, nhanh lên, ngăn hắn lại cho ta. Các cao thủ của thành quang tự làm sao mà biết được rằng mình sắp đối mặt với dạng tồn tại gì. Đã bị tạp bỉ nhĩ lừa rồi. Lúc này hướng Diệp Trần vọt lên. Muốn chết à? Diệp Trần ngay lập tức giờ bàn tay lên. Oanh một tiếng. 
một cái bóng khổng lồ hình bàn tay cao tới mấy chục mét đã hùng hằng giáng xuống. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, các cao thủ của thành quang tự thì có ít nhất hơn phần nửa bị một trưởng này của Diệp Trần trong nháy mắt đánh bại. Người sống sót thì ngay lập tức lớn tiếng kêu thảm, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thân thể của Diệp Trần nhón một cái đã đuổi tới trước mặt, sau đó một quyền lại một quyền đánh bại tất cả. Mà tạp binh dĩ kia sớm đã nghĩ tới một người không phải là đối thủ của Diệp Trần. Trong nháy mắt, thừa dịp Diệp Trần sát thủ với những người này đã như một làn khói tiến vào bên trong chùa. Cho tới bây giờ, Diệp Trần như là không có đôn đóng mà đuổi theo. Dù sao thần tiệm đã khóa chặt hành tung của tạp bình dĩ, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa phải biết là hắn đã mổ giết suốt cả đêm. Thế nhưng, từ chim la quốc một đường giết tới thiền trúc quốc, giết hơn vạn mạng người chém vô số máy bay và xe tăng. Nếu như nói không mệt một chút nào, thì đây tuyệt đối là không thể nào. Hơi thở rông một lát, hít rông một hơi, điều chỉnh trạng thái thần thể đến tốt nhất. Lúc này Diệp Trần mới từ từ đi tới thành quang tự, đồng thời cất cao giọng nói. Ta bị nhĩ, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không Diệp Quang tiên ta, hôm nay sẽ san bằng nơi đây. Giọng nói giống như tiếng cửu thiền thần lôi truyền đi khắp bốn phường tam hướng thậm chí ngay cả hai ngọn tháp cao gần trăm mét bên trong thành quang tự cũng đang lắc đừ một trận, giống như lúc nào cũng có thể sập xuống vậy. Chẳng những toàn bộ người bên trong thanh quang tự, toàn bộ bị giọng nói như là thần linh này mà rùng động. Ngay cả những người bên trong phạm vi hơn 10 dặm cũng đều nghe được giọng nói rõ ràng. Mọi người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tất cả không thể không thi nhau nhìn lên trên bầu trời. Mà đúng lúc này, oanh bốt tiếng, phía trên tòa tháp cao trong thành quang tự kia, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng mãnh liệt. Kẻ nào dám dừng oai ở thành quang tự của ta, thật to gan lớn mật. Giọng nói vừa rơi xuống, một cái bóng mờ mờ ảo ảo tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, cao tới mấy chục mét, xuất hiện bên trong một trong những tòa tháp. Đại đại pháp sư tân cách, cuối cùng thì pháp sư cũng đã xuất quan, lần này chúng ta được cứu rồi. Một đám giáo đồ của thành quang tự, vốn còn bị giọng nói như tiếng sấm nổ kia của Diệp Trần, dọa đến hồn vía bay ra ngoài. Nhìn thấy đạo bóng bờ kim quang kia, lập tức từng cười đều đấy lại tinh thần, nhảy cẫng lên mà hoan hồ vô cùng. <cười> 